Olá, motocas, e aí, tudo bem? Long sim, pintando por aqui mais uma vez no canal Gabriel Bimotoca, uma moto linda de 200 cilindradas, ideal para o dia a dia. E aí, preparado para conhecer mais uma moto aqui no canal? Se você acha que sim, mãozinha para cima e vamos nessa. E se você já é inscrito há muito tempo aqui no canal, seja membro. Os membros dão aquela moral para nossa luta diária. E se você assiste o canal e ainda não é inscrito, Faz aí tua inscrição, dá essa moral, vai! Pra quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Bill e lá vamos nós pra conhecer esta belíssima moto de 200 cilindradas, moto que já ganha a gente pelo visual mais esportivo, né? A moto conta com suspensão dianteira invertida, banco bipartido, painel digital, moto que conta também com a proteção para o motor, o escapamento é um show à parte, escapamento curtinho, fluxo projetado para o lado, balança assimétrica, a moto tem freio a disco em ambas as rodas, está muito bonita. Vamos conhecer mais um pouco aí da parte técnica, vamos lá. O motor tem 223 centímetros cúbicos de cilindrada, refrigeração a ar e óleo. Essa moto conta com um balancinho anti-vibração e o motor tem uma potência de 12 kW a 7500 RPM, ou seja, são 16,3 cavalos de potência, ideal para o dia a dia e até um pouquinho de estrada no final de semana. Por que não? A moto conta com um torque legal, são 1,8 kg a força metro a 6.000 RPM, ou seja, ela sai rápido no farol. O câmbio bem que poderia ser de 6 velocidades, fortalecendo assim a moto para a estrada. Mas até agora, nada me desagrada. Conjunto de pedaleiras em alumínio, suporte da placa também em alumínio, o banco bipartido é revestido com o tecido antiderrapante. Essa moto transpira esportividade. Tanque pequeno de 12 litros, porém dá conta do recado. Visual da moto bem agressivo. O grafismo é bem legal em dois tons, brilho e fosco dando todo o acabamento. Moto equipada com painel digital, você pode optar ainda por três cores. A moto conta ainda com tomada USB, iluminação em LED, DRL. A cada detalhe a gente se empolga. O entre-eixos da moto é de 1.345 mm, altura do assento 798 mm no limite para pessoas de média estatura. A moto pesa 150 kg, um peso razoável para a potência. Falamos da suspensão dianteira invertida e a moto também é equipada com o monochoque na traseira com regulagem. Essa moto conta com ABS como opcional, freio a disco em ambas as rodas com disco margarida. Pneu dianteiro 180-17 na traseira 130-70-17. E a boa, o preço dessa moto. Na conversão direta, ela chegaria por aqui por mais ou menos R$ 9 mil, reais, uma moto que caberia no bolso de todo mundo. Logicamente esse valor não é parâmetro, mas é sempre bom a gente ver uma moto legal com preço atraente. Se você gostou da Loncin 200R, comente à vontade, deixe sua opinião. E aí, essa moto faria sucesso no Brasil? Seria interessante uma 200 cilindradas com apenas 16 cavalos? Você acha pouco ou seria o ideal para o dia a dia? Moto com certa potência e com certa economia. Comente à vontade, deixe sua opinião. Muito obrigado pela sua audiência e mais um vídeo. Muito obrigado aqui ao Guerreiro das Motos pela sugestão do vídeo, pela matéria. Rádio Motoca no ar em www.radiomotoca.com.br. Na descrição nossos vídeos, nossas redes sociais, produtos com preços especiais para você. E também a Academia do Mecânico. Faça você mesmo a manutenção da sua moto. Tô indo nessa. Beijo grande. Beijo do Bill.